புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களுக்கான சட்டம் மத்திய அரசாங்கம் ஏற்றி ரொம்ப காலம் ஆச்சு ஆனால் மாநில அரசுகளில் முதல்ல கேரளா தான் நிறைவேற்றுச்சு பல மாநிலங்களில் அது கோரிக்கையாக இருக்குது சாதாரண சமயத்தில் இந்த மாதிரியான கோரிக்கையை வைக்கிற தொழிற்சங்கங்களை அரசியல் கட்சிகளை அது ரொம்ப இகழ்ச்சியாக பார்க்குறது ரொம்ப அதை என்ன சொல்கிறது அதை ஒரு ஏளனம் செய்வது நீங்கள் வந்து வேலை செய்யாதவங்களுக்கு கூலி கேட்பீங்க அல்லது இருக்கிறவங்களுக்கே இல்லாமல் இருக்கிற போது நீங்கள் வந்து புதுசாக வெளியூர்லேருந்து வந்தவங்களுக்கு இதை கேட்குறீங்க என்று நீங்கள் தொழிற்சங்க இயக்கங்கள் அல்லது அரசியல் இயக்கங்களுடைய அடிப்படையான பிர நோக்கமே என்னென்னா பொதுவாக வந்து பிஸ்னஸில் சொல்லுவாங்க ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட் இதை செய்யவில்லை என்றால் எதிர்காலத்தில் என்ன நடக்கும் என்று அதை நாம் இன்றைக்கி இந்தியாவினுடைய பல பகுதிகளில் நாம் சந்தித்து கொண்டு இருக்கிறோம் என்பது ஒன்று இரண்டாவது நான் இங்கே கேட்ட விஷயத்தில் போகிறதுக்கு முன்னால் சொல்ல விரும்புகிறது தமிழ்நாட்டில் சில பகுதியினருக்கு அரசு பணியில் இருக்கிறவர்களுக்கு சில பொருளாதார ரீதியாக சம்பளத்தில் அல்லது வந்து சில விஷயங்களில் சலுகைகளை அரசாங்கம் அறிவித்திருக்கிறது இதில் இந்த ஆம்புலன்ஸ் பணியில் இருக்கிறவங்களுக்கும் அதே போல் காவல்துறையில் இருக்கிறவங்களுக்கும் இதை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் இது வந்து அவங்க செய்கிற வேலைக்கு ஈடாகாது மூணாவது விஷயம் நீங்கள் கேட்டது இனிமே எப்படி எதிர்கொள்ள போகிறோம் இதைத்தான் சொன்னோம் பிரதமர் முதல்ல சொல்லும்போது நாங்கள் வந்து தொழில் நடத்துகிறவங்கிட்டலாம் கேட்டிருக்கோம் உங்கள் தொழிலாளர்களுக்கு நீங்கள் சம்பளத்தை கொடுத்துருங்கன்னு நாங்கள் சொல்லியிருக்கோம் அப்படின்னு அதை நான் சொல்லலாம் ஒரு ஊடகம் சொல்லலாம் பிரதமர் வந்து அதை ஆணையிடுவதற்கு தகுதி இருக்கிறவர் இன்றைக்கி ஏழை எளிய மக்களுக்கு ஒரு ஒரு லட்சத்து எழுபதாயிரம் கோடி அது கூட உண்மை கிடையாது அதில் வந்து பல விஷயங்கள் எந்த வகையிலும் பிரயோஜனப்படாதவை உதாரணமாக நீங்கள் வந்து எம்என் ரேகா கிராமப்புற வேலை உறுதியளிப்பு சட்டத்தில் சொல்லியிருக்கிறது இருபது ரூபா நாங்கள் உயர்த்தியிருக்கோம் அதனால் ரெண்டாயிரம் ரூபா கிடைக்கும்னு ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் சொன்னாங்க ரெண்டு விஷயம் ஆவரேஜே இதுவரை நாற்பத்தி ஏழு நாள் தான் நீங்கள் மூணு மாதத்தில் நூறு நாள் வேலை பார்க்க முடியாது தமிழ்நாட்டில் அது இரநூத்தி இருபத்தொம்பது ரூபா சம்பளம் இந்த இருபது ரூபாய்ங்கிறது எந்த வகையிலையும் பிரயோஜனம் இல்லை இப்படி பல விஷயங்கள் இருக்குது நான் என்ன கேட்குறேன் நீங்கள் வந்து சில தொழில்கள் பாதிக்கப்படுதுன்னு உங்கள் உங்கள் உடம்பெல்லாம் ஆடுது ரிசர்வ் பேங்கில் இருக்கிறதுல ஒரு லட்சத்து நாற்பத்தையாயிரம் கோடியை நீங்கள் எடுத்து உடனடியாக செலவழிக்கிறீங்க ஆனால் இந்தியா முழுவதும் இருக்க நூற்றி முப்பது கோடி பேருக்கு பண்ணணும்னு சொல்லும்போது ஒரு லட்சத்து எழுபதாயிரம் கோடிங்கிறது உண்மை கிடையாது ஆனால் அதுக்கு இந்தியா முழுவதும் நீங்கள் எல்லாரும் பணம் கொடுங்க என்று நீங்கள் கேட்குறீங்க ஏற்கனவே தொழில்கள்லாம் பாதிக்கப்பட்டிருக்க சூழலில் நான் இதே உதாரணத்தை சொன்னேன் மூணு பேரை வச்சுக்கிட்டு ஒரு லோ லேத்தில் வேலை பார்க்குற ஒருத்தரால் இதை ஈடுகட்ட முடியுமா தனக்கு ஒரு இஎம்ஐ இருக்குது வாடகை இருக்குது இந்த காலத்தில் தொழில் பிரச்சனையாக இருக்குது நீங்கள் மூணு பேருக்கு சம்பளம் கொடுங்கன்னா அவர் கொடுத்துட மாட்டார் எனவே அரசனுடைய பொறுப்பு முக்கியம் என்று சொன்னோம் அரசாங்கம் என்னுடைய என்னிடத்தில் கணக்கு இருக்காதுன்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா எல்லாத்தையும் நாங்கள் பிஎஃப் அக்கௌண்டில் இபிஎஃப் அக்கௌண்டில் கொண்டு வந்துட்டோன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் அரசாங்கம் அந்த முயற்சி எடுத்ததா இப்போ உட்காந்து நீங்கள் இவங்க கொடுக்கல அவங்க போக சொல்லிட்டாங்க வீடு வாடகை இப்படி இருக்குது என்று பேசுவது எந்த வகையிலும் சரியல்ல எனவே அரசாங்கம் நிச்சயமாக ஒரு ஒரு வசதி படைத்தவர்கள் அந்த வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஏழை எளிய மக்களுக்கு விட்டு கொடுத்தார்கள் என்றால் அது அவர்களுடைய பெருந்தன்மையோடு சம்பந்தப்பட்டது நிச்சயமாக இப்படிப்பட்ட அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பல இடத்துல இருக்கும் ஆனால் அதே சமயத்தில் எல்லாரும் அதை பண்ண முடியாது சில பேர் இஎம்ஐயில் கட்ட வேண்டியவராக இருப்பார் அவர் வாடகைக்காக இப்போது அரசாங்கம் கூட என்ன சொல்லியிருக்குன்னா இந்த மூணு மாதத்தை தள்ளி வைக்கிறோம்னு சொல்லியிருக்கு நீங்கள் ஃபோர்கான் ரெவன்யூஸ் பெருமுதலாளிகளுக்கு கடந்த பத்தாண்டுகளில் மட்டும் விட்டு கொடுக்கப்பட்ட வரிகள் என்று பார்த்தீங்கன்னா நாற்பது லட்சம் கோடி ஏன் அரசாங்கம் இந்த மாதிரி ஒரு முறை ஒரு தேசிய பேரிடர் மாதிரி வரும்போது ஏன் இதை பண்ணக்கூடாது இதை பண்ணலாம் இல்லை அப்படி இதுவரை அவங்க வர்றதுக்கு தயாராக இல்லை இப்போவும் நீங்கள் ஏழை எளிய மக்கள்கிட்ட தான் நீங்கள் பணம் கொடுங்கன்னு கேட்குறாங்க எல்லோரும் ஒரு நாள் சம்பளம்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் நான் இதில் இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரென்ஸை தான் சொல்ல விரும்புகிறேன் நீங்கள் வந்து இந்த 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 பிஜேபி வந்த காலத்தில் மட்டும் ஏழு லட்சத்து எழுபத்தெட்டாயிரம் கோடி ரூபாய் வர வர வேண்டிய கடனை வசூலிக்காமல் தள்ளுபடி பண்ணியிருக்காங்க அப்போது இதில் ஒரு இது ஏழை பணக்காரன் என்கிற பிரச்சனையே அரசாங்கம் இது இந்த அரசாங்கம் மட்டும் இல்லை தொடர்ச்சியாக பார்த்து வருவதனுடைய விளைவாக இருக்குது எனவே அரசாங்கமே இப்போ என்ன செய்ய வேண்டிய இருக்குன்னா இந்த இஎம்ஐ தள்ளி வைக்கிறோம் அப்படிங்கிறத இந்த மூணு மாத காலத்தினால இஎம்ஐயை நாங்கள் வந்து கேன்சல் பண்ணுறோன்னு சொல்லலாம் 
வீட்டு வரி ரத்து நாங்கள் பண்ணுறோன்னு சொல்லலாம் இதையெல்லாம் பண்ணினால் நீ வாடகை கேட்காதேன்னு சொல்ல முடியும் அப்படி இல்லாமல் தனிநபர்கிட்ட போய் நீ வாடகையை கே அல்லது இந்த ஒரு வருடத்திற்கான வீட்டு வாடகையை நாங்கள் ரத்து செய்கிறோம் என்று மாநில ஆனால் மாநில அரசாங்கங்கள் மிகப்பெரிய நெருக்கடியில் இருக்கிறது ம இப்போ தமிழ்நாடு அரசாங்கத்தை பார்த்திங்கன்னா நாலு லட்சத்து எண்பத்தைய ஐம்பத்தையாயிரம் கோடி அவங்க கடலில் இருக்காங்க இப்போ அவங்க நிறையா வாங்க வேண்டியிருக்கும் மத்திய அரசாங்கம் ஏற்கனவே ஐஜிஎஸ்டியில் வந்த பணத்தை கொடுக்கல அதே போல் அவங்க வந்து இந்த பட்ஜெட்டு பற்றாக்குறைக்கு கொடுக்க வேண்டிய நாலாயிரம் கோடியை கொடுக்கல எம்என்ஆர்ஜிஏயில் கொடுக்க வேண்டிய பணத்தை கொடுக்கல நீங்கள் போஸ்ட் மெட்ரிக் ஸ்காலர்ஷிப்பில் மத்திய அரசாங்கத்தினுடைய அந்த செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட்டு கான்ட்ரிபியூஷன் எஸ்சி எஸ்டி மாணவர்களுக்கு அதை கொடுக்கல இப்போவாவது அந்த மூணு சதவீதத்திற்குள் இந்த கடன் வாங்குகிற தொகை இருக்க வேண்டும் அல்லது பற்றாக்குறை இருக்க வேண்டும் என்பதை கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ணுறது அவசியம் மாநில அரசாங்கங்கள் ஒரு கூடுதலாக வெளியில் கடன் வாங்குறதுக்கான அதிகாரத்தை மத்திய அரசாங்கம் செய்யணும் ஏன்னா அது செய்யலைன்னா அதற்கான தண்டனை விதிகள் ஏற்கனவே சட்டத்தில் இருக்குது அதை கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ணணும் இவ்வளவு காலமும் நான் ஏற்கனவே சொன்ன கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பது லட்சம் கோடி கொடுத்துருக்கும் போது இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய பெரு நிறுவனங்கள் தாங்கள் இதுவரை சேர்த்த லாபத்தில் பெரும்பகுதியை இப்போ தேசம் ஒரு பிரச்சனையில் இருக்கிற போது கூடுதலாக கொண்டு வந்து கொடுக்கறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணணும் நிச்சயமாக அவங்க செய்யணும் ஏன்னா இதுகாரும் பொது நிதியில் இருந்து தான் அவர்களுக்கு ஏராளமான சலுகைகள் செய்யப்பட்டிருக்கு என்பது மாநில அரசாங்கத்தை பொறுத்தவரை இப்போ கேரள அரசாங்கம் ஒன்று செஞ்சுருக்கு இந்த மூணு மாதம் நீங்கள் எஃப்சிக்கு போனீங்கன்னா அந்த எஃப்சிக்கான பணத்தை நாங்கள் எடுக்கிறது இல்லை நீங்கள் ச இப்படி சில விஷயங்களை பண்ணலாம் அதே போல் இந்த கடன் தொகையை பொறுத்தவரை இந்த மூணு மாதம் இஎம்ஐயை தள்ளி வச்சால் மட்டும் போதாது அனைமாக அதை ரத்து செய்ய வேண்டிய அவசியம் இருக்குது இதையெல்லாம் நாங்கள் கட்டுறோன்னு அரசாங்கம் முன்னுக்கு வரணும் இதையெல்லாம் பெரிய தொகை இல்லை சாதாரண ஆளுக்கு பெரிய தொகை அதே போல் இன்னும் கூட தமிழக முதலமைச்சரை பொறுத்தளவில் நான் கேட்டுக்கொள்ள விரும்புவது நல்ல அறிவிப்புகளை அவர் செய்தார் அது அமலாக்கமும் அதை செய்வதற்கான ஏற்பாடு இருக்குது ஆனால் அதே சமயத்தில் அது இருபத்தோரு நாள் மூடுவது என்பதை கணக்கில் எடுக்காமல் அது ஒன்றாம் தேதி வரை நினச்சிக்கிட்டு அதை சொன்னார் அதை இன்னும் புதிய பகுதிகளுக்கு விரிவாக்க வேண்டியதற்கு ஏற்கனவே சொன்ன பகுதிகளுக்கு அதை வலுப்படுத்த வேண்டிய அவசியமும் இருக்குது அதை செய்வதற்கு மாநில அரசாங்கம் முன்வர வேண்டும் அதே போல் மக்கள்கிட்ட இன்றைக்கி கேட்டிருக்காங்க மாநில அரசும் கேட்டிருக்கு மத்திய அரசும் கேட்டிருக்கு ஏராளமான அளவுக்கு நிதிகளை கொடுக்க வேண்டிய அவசியமும் இருக்குது ஆனால் ரொம்ப முக்கியமாக நான் கேட்க வேண்டியது இந்தியாவில் எப்போதெல்லாம் தொழில் நசிவு வந்திருக்கிறதோ ஒரு சிரமத்தை இந்தியாவினுடைய பெருந்தொழில்கள் சந்தித்திருக்கிறதோ அப்போதெல்லாம் இந்திய மக்கள் தங்கள் வரிப்பணத்தின் மூலமாக அந்த தொழில்களை பாதுகாப்பதற்கு உதவி இருக்கிறார்கள் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய பெரும் தொழிலதிபர்கள் தாங்கள் இந்தியாவிற்கு அதாவது இந்திய மக்களுக்கு தங்களுடைய கடனை திருப்பி செலுத்த வேண்டிய அவசியம் இந்த காலத்தில் இருக்கிறது அதை செய்வதற்கு பெருமுதலாளிகள் முன்வர வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்ள விரும்புகிறேன்